嘿，我说你这老太太说话可真有意思啊，骂人都不带脏字儿的啊！我警告你们啊，你们再敢在这一带晃悠，我就我就叫警察！哎，我说你这老太太，我们来找宋征的，又不是找您的，您给我们较什么劲啊？就是。你听听，你听听，还不是小流氓是什么？难道头发长都是小流氓吗？那江路呢？我跟你说吧，好多人都觉得他那样就是不正经。你说什么？你再说一遍。再说一遍怎么了？如果他们是小流氓的话，那江路就是不正经。我倒不怕你们找我，就是不许找宋征。赶紧给我走！再不走，我现在就给警察打电话。小杨，哎，老太太，你亲眼看见了啊！走了。你快去追！你快去追！你怎么不去追呀、啊？追不回来了吗？我这一巴掌下去，就知道坏了，肯定要把他打跑了。你，你打他了？打到哪儿了？说了吗？我也不知道我这是怎么了。那八戒下长大的孩子能有好的吗？都打皮实了，打得厚皮厚脸的，就不会图强要好。那正正跟着我是，长到十几岁，年年三好生五好生，年年优秀，就是给你打的嘛。妈，你不是刚才也说了吗？你说你经常被他气得心脏不舒服。嗨，我也就是吓唬吓唬他们，现在对这俩孩子，也就是这一张嘴脸，这不省得我磨嘴皮子吗？妈，你是吓唬他们，您把我吓得够呛。你有时候也得吓唬吓唬。我都是多大的人了，妈，你还吓唬吓唬？我也就是吓。你可好，大耳瓜子虫，这么大的女孩子了，还往脸上打，哎呀！俩孩子不在家，你别吓唬我了。我跟你说，我这人不惊吓。妈，妈，您这会儿有点像真的了。您是真的还是装装样子吓唬吓唬我？啊，妈，妈，妈，妈。
。喂，急救站吗？我需要一辆救护车。没有车。晚上咱们一块儿去跳迪斯科啊？对啊，一块儿去。昨天我还看他好好的呢，就是今儿上午啊，见着我还跟我聊了几句呢。不过我那时候看他脸色就有点不太好。哎，我早就劝他找个保姆，他不听啊，累的。我看呢、嗯、是给气的。你瞧瞧这些日子，他们家出了多少幺蛾子，事儿是一档子接一档子。尤其是那个宋征，嗯，昨儿晚上又弄那么俩活宝来爬家里的阳台，要是我都得给活活的气死，更别说他姥姥，都七十出头的人了。哎，你你说那俩小伙啊啊，今天我可看见了啊，哎，他们还跟我说呢，他们是演员，哎呦，什么演员呢？我整个就是一流氓混混、啊、我一看就不是什么好货。没错，就是，就是，哎。快点啊！快点，快点，出门当兵！快点！快点！军师啊，把把门关上，把门关上啊！慢点，慢点，慢点，轻点啊，轻点，轻点。厅长，老太太现在生病住院了，啊、哦，在医院抢救呢，一直昏迷不醒。哟，什么情况？医生初步诊断说是脑溢血。啊，我我我这就赶过去。来，你这样，待会儿你过来，把宋俊给拉上。
我怕老太太万一醒不过来，啊，得让这孩子见老太太最后一面。嗯，是，啊，他和江路啊一早出去郊游了，我估计啊这时候该回来了。嗯，我最怕的就是老太太万一醒不过来。行了，哥，别说了，别说了，我我这就找他们去啊，就这么着，哎哎。爸爸赌气了啊！爸爸中午动手打你不对，姥姥也批评爸爸。哎，你想想，是吧？就是混不过神儿了。我没跟您赌气，我就在想，我姥姥要是在里面醒不过来了。我最后一次见到他的样子。别这么想啊！万一医生把你姥姥抢救过来了，我是老婆不在了，我跟静静就真成没人疼的孩子了。怎么样，啊？累是累啊，哎，你别说啊，咱们这一趟郊游啊，最少消耗了两千大卡。哎呦，都走不动了，累死了。加把油，上楼梯。哎，我们是嗨冲，我们是嗨冲，中医的来福量，中医。一来不了，一定要把海冲杀死，杀死，杀死。哈哦，到家喽。嫂子，你们回来了，李德，舅舅，哎，赶紧的，哎，怎么了？跟我去趟医院。为什么？老太太病了。老病了。嗯，快快，快点。怎么样？老太太醒过来了吗？刚醒过来，一会儿啊，她要转到住院部。她现在呢，非常虚弱，你们进去啊，别跟她多说话啊。哎，美德，这儿，这儿，这儿，这儿，小子，军军，哎，怎么样，女士？老太太刚醒过来，准备来的正好。啊，军军、啊，一会儿千万不要哭哭啼啼，不能让姥姥太激动，听见没有？嗯。好，你们进去吧。我们进去了。为什么？啊，老太太现在这个时候让她看谁顺眼看谁吧。我进去没准给她添堵，快去吧。走。哎，哎，住院手续办了吗？对了，到护士那儿要老太太病历。好好好，走。嗯真把我吓唬着了，正正，俊俊，来，回家。姥姥，姥姥，我在家呢，姥姥。姑姑。妈，我知道。
知道你想说什么。你想说，孩子再怎么着也不能动手打人。你还想说，给孩子们写个保证书，以后保证不动手打他们了。你还想说，你还想说，最恨的就是野蛮，动手打孩子就是最野蛮的。东西了吗？啊，对，啊，这个拿好了，单位报销用。嗯，好，谢谢啊。哎，大夫，啊，啊，麻烦问一下，咱们这病号饭都吃些什么呀？哦，白米粥、疙瘩汤，有没有鸡蛋羹？这个没有，哪有呢？这个恐怕要到高干病房了。谢谢啊。啊，不客气。我要这个甲鱼汤。哦，对不起，这会儿甲鱼汤没了。麻烦您了。啊、哦，不不，别客气，别客气。哎，首长的身体重要，最需要温补。哦哦，哎，是哪位首长啊？五十六床的刘副部长。哦，刘副部长。哎，刘副部长从来不吃甲鱼呀、啊。他平时不吃，我今天一定要让他吃下去。您是他什么人呢？我是他侄女。哦，过去没见过你。啊、嗯，我刚调回北京。哦。啊、嗯，哎呀，不就没有甲鱼？您给推荐个什么汤呢？哎，这会儿刚好有那个西洋参鸡汤，怎么样？行啊。哦，那好，那我带你去。好。啊、那个账啊，就不用记了，就算送给刘副部长了啊。那不行啊，刘副部长不会答应的，不行啊。哎呀，快钱那边，那老头子跟我关系不好。我问你，你知不知道你是姥姥命根子啊？啊，你为什么要住到爸爸那儿去？回家看到姥姥脸色都是惨白的。你把姥姥心伤透了，你知不知道？你为什么要离开她？我没有离开姥姥。那你为什么要住到爸爸那儿去？你住爸爸那儿怎么了？不以前也住过吗？姥姥怎么那么想不开？哎，姐。算了，以后再告诉你吧。两个月以后，现在嘛，还不行，得保密。可以啊，你啊，都跟那女的有秘密了啊？不是，不是什么，别解释了，还不如被她招心大叛了你。那个四十八床，明天中午的午餐加红烧海参一份儿，嗯。然后五十一床呢，原定的鸡蛋羹不要了，改成鱼丸子汤。哎，对的对的，您记一下。哎，好，谢谢。哎，你好，同志。哎，你好。这是我这个汤钱。啊，你好，这个不用给现钱的，您记账就可以了。好
我怕我忘了，我现在就联系好吗？你稍等一下啊。你甭管我们了。你看，你从中午到现在一点东西都没吃。你说，你想吃点什么？我出去给你买。那不好。你看，要是能有点汤喝就好了姥姥，哎，哎，西洋参鸡汤，给老太太端去。从哪弄的你？我打听到这有个高干病房，说小灶特棒。我跟你说了，我就冒充那个高干家属，让他们给做了，差点被他们厨师给发现了。真行啊！来来来，来，我来，我来，让老太太趁热给喝了。哎，别跟老太太说是我弄的，要不然她不喝了。我就告他是你弄，讨厌。那我应该怎么说？还用我教你啊？去吧，真真，我听那个宋静跟你谈谈啊。好啊，就在这儿，无所谓在哪儿说，就在这儿说吧。啊，那你说，你不觉得我老这次生病跟你有关系吗？跟我有关？怎么会呢？你就不会撺掇宋静去你们那儿住？我撺的谁呀、啊？你嚷嚷什么呀？我老听见你声音，病情应该加重了。宋珍，你不要这么蛮横无理，好不好？你小点声行不行？病人都睡觉了。我姥姥这次差点丢了命，你不觉得跟你有关系吗？你什么意思？你说我什么意思？啊？你的意思是说，你姥姥这次要抢救不过来，我还得偿命，是不是？听出来了？那说明你还不傻吗？也不知道你使了什么手段，你夺走了我的父亲不说，你现在开始夺我弟弟，让我弟弟跟我姥姥开始疏远，跟你开始亲近。我使了什么手段？你去问问宋俊，我跟他使了什么手段？你年纪不大，你说话那么会伤人。宋真，我不怕你。我一直这么让着你，迁就你，那是因为你是宋雨生的女儿。我既然已经跟她结婚了，我就想跟你们成为一家人。不可能，我告诉你，你去那边打听打听，我母亲是个多么优秀的女人，用不着动不动施展自己的魅力。你想取代她呀？告诉你没门，你别妄想了。你要是我亲生闺女，我恨不得……你干嘛？你想打我呀？宋正。孙正，你舅舅要回家了，正好用车把你捎回去。明儿早不是还要上学吗？你就在楼底下等你。你们俩这是干嘛呢？托您的福，我没挨上巴掌。你干嘛用这种眼神看着我呀？你们干嘛呢？你问你闺女去吧。哎，你去哪儿？外面两位。宋正，你们刚才说的什么都气成这样了？您别问我，我说什么你也听不进去。你站住，宋正。你觉得有必要这样吗？有必要让这个家痛苦的痛苦，生病的生病吗？我就知道，什么麻烦都是我了，对不对？你们别吵了，行吗？这里是医院。好，好。哎，你就在下边等你呢。江路啊，江路
Misha. I'm sorry, don't worry about it. What are you doing? After meeting a woman named Jiang Lu, your family is not looking like this. A short piece of paper, how can I say it? I'm sorry, 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 干嘛呢？你在这儿，说单口相声呢？啊？你就别假装轻松了。我在这站半天，想了半天，你知道什么结果吗？我听着。我都替你冤得慌。我有什么可冤的？你说你这二婚结的，猪八戒照镜子，里外不是人。铺路完这边又去讨好那边，后悔了吧？不后悔。哼！这要是我亲生闺女，我大耳光子就上去了。还好你来的是时候。宋征他怎么你了？看你气成这样了。他怎么我了？你没看见啊？就你闺女那个性，吃亏的日子还在后头呢。你犯不着跟一个孩子一般见识，对不对？他要是孩子，我就不跟他一般见识了。你进去吧，我走了。转到一个没有人叫绰号，也没有人在欺负我的学校。我问你，江路是不是要给你转学啊？嗯，他认识好多朋友呢，肯定能帮我转一好学校。到了新学校之后，体重也下来了，就不会再有人叫我猪八戒了。别人这么叫你，心里是不是特别难受啊？怎么个难受法呢？到了学校之后，就老想藏起来，不想让别人看见我。有的时候。我自己一个人走在上学的路上，我就心里害怕极了，就想，要是有一天我眼睛突然瞎了，那该多好啊！这样就不用再上学了。上回啊，江华姨来我们学校嚷了一通，老师欺负我的坏小子啊，都给吓得什么似的，可吓死我了。怎么了，安腿？哎呦，今天江阿姨带我远游来的，说骑车骑四十公里也就能消耗两千卡路里。哎，最后蹬的我都没力气了。他骑的是不是那辆红色自行车呀、啊？哼、嗯，对呀、啊。哎，姐，告诉你秘密啊，那辆自行车啊不是咱爸买的，是他一美国朋友送的。
，前两天来了一男的，把他买走了。男的？那他买女车干什么呀？他说是买来送礼的，送给他未婚妻的。你也学外语啊？我这是初级的。哎，正好你可以来帮帮我。那你教教我怎么才能学快点呀、啊？您干嘛要学那么快啊？我半年以后要出国了。爸，你给江露阿姨买那辆车，是不是在友谊商场买的？爸爸要是有钱啊，早就给你买了。那是你江罗阿姨的一个美国朋友送给她的，本来想送给你，得，被你撅过去了。行了，时间不早了，你们回去。瞧你这领子！明天一早还得上学呢，马上就要期中考试了。我留下来陪姥姥。听话，都回去啊！你们舅舅还在下边等你们。啊，那谁照顾姥姥？爸爸留下来啊！爸爸岁数大了，教授。你们现在正是长身体的时候，不能缺觉。回去吧，啊！我……啊，行了，别抹嘴皮子了。你姥姥还等着我呢，走吧。爸，嗯，那我们回去了，姥姥这儿就辛苦您了。好，走吧。我们走了，爸爸再见。再见。姥姥肯定不会死的。姐，姥姥她要是真的死了，那咱们两个人该怎么办啊？别瞎想了啊，姥姥肯定不会死的，放心。坐着啊，姐，哎，姐，你你干嘛去呀？我出去看看。哎，万一是坏人呢吓死我了！我我还以为我还以为是你还以为坏人来抢劫了啊！你把这个给我吧，吓坏你们了吧，冰娟？姥姥住院了，爸爸一个人忙不过来，这段时间由我来负责你们。负责什么？负责。姥姥怎么负责你们呢？我就尽量学姥姥，怎么来负责你们呗？给你们做饭，照顾你们生活。我不太会做饭，嗯，尽量学着做。做的不好，你们就多提多提宝贵意见，好不好？嗯。哦。对了，珍珍，你是不是每天放学了还要去医院看姥姥呀？当然了，啊，你看你从学校到医院要倒两趟车，嗯
，再从医院回到家里还要倒几趟车，钱我得花好几个小时呢。你这马上不要高考了吗？咱们耽误不起那么长时间。我呢，正好这一个月请了病假来照顾你们，这自行车就给你用，好不好？嗯，拿着吧。我给你放在那个窗台上，明天上学的时候你就骑着它去吧，好吧？睡觉去啊！嗯。哎，阿姨，阿姨哥，那你今天晚上睡哪儿？沙发上吧。嗯，您别睡沙发了啊！要不，您睡我姥姥那屋。那可不行，姥姥不在，不能随便住主人的床，这是规矩啊。嗯。快去睡吧，啊。嗯。不害怕了吧？看我干嘛？赶紧睡觉。江洛，江老师啊，你终于出现了。对不起，对不起，啊，家里有人生病。谁家没个病人呢？你什么意思啊？你倒是打个招呼啊！两点钟集合，你看看现在都几点了？王文顺，即便是我迟到了，也轮不着你来教训我吧？小江啊，赵副团长打了病退报告，啊。他的业务工作暂时由卫生代理。刚才开会的时候宣布的，啊，文生，撞到枪口上了吧？我看你好人生病，小人高升，这什么世道？呃，为他小人得志。同志们，别讲话了啊！同志们，关于这次巡演的情况，我都已经讲完了啊。哎哎，书记。您还有什么指示？来，来来，好，同志们，时间紧，任务重啊！我希望每个同志回去以后好好的考虑考虑啊，尤其是各个部门负责的同志，两个星期之后把你们这个方案交到我这儿来。散会。哎，江路，你留一下。你过来
，怎么个意思？让我找八个底座老师，把你抬过来吗？怎么个意思？我们家里还有事儿呢，有话直说。怎么个意思？你们家的私事就那么重要吗？王副团长，哎，错错。我现在是暂时代替赵副团长的工作。好，王暂时代替赵副团长。我可以向您请假吗？怎么个意思？我们家里还有事儿呢，有话直说。怎么个意思？你们家的私事就那么重要吗？王副团长，哎，错错。我现在是暂时代替赵副团长的工作。好，王暂时代替赵副团长。我可以向您请假吗？家鲁，咱不要这个样子，好不好？啊，以前我们之间的关系非常好，对不对？现在怎么变成这样呢？你觉得有意思吗？我觉得没有意思，真的，没必要，干嘛呢？行吧，你回去好好想一想啊。关于今天这个会上的精神呢、啊，我也不跟你说了，你找个明白人问一下。我希望你两个星期之内，把方案交给我。装什么大尾巴狼啊！王文胜，你死到临头，你还负隅顽抗啊！你个大尾巴狼！你大尾巴狼，你出来！你出来！出来！出来！出来！你个大尾巴狼！你死到临头，你还自愈顽抗！你看我不一刀砍死你！砍死你！我砍不死你，还溅我一身血。我发发慈悲，我一棍子给你打闷。我打闷，我再砍你。你个大尾巴狼，你的死期到了！江洛，你干什么呢？你这是？姐，我杀鸡呢。哎呀，你杀什么鸡呀、啊？你买鸡，你让人家卖鸡的给你杀不就得了吗？我这不急着回团里开会吗？姐夫，你正好回来了，赶快帮我解决他，啊，帮我解决他。给你这个，不不不不不，给你这个，不不不不不不不不不不不，客不行，客客客气，别别，你客气什么呀？这这怎么客气啊？他要弄这个，他就得叫救护车了。为什么？不好意思，我天生的晕血，我一见血，那马上就不行，就休克。还有这种病？啊，不是，三万六千人大约有一个，三万六千人有一个。我也晕了。我我晕机，晕机、啊，给我给我给我，呃，我也是三万六千人之一。别闹了，我是说的实话，你别闹了，别讽刺你姐夫好不好啦？鸡汤，现在先炖的。还真是改革开放了啊！在富士商店里居然有活鸡！想什么呢？这种花四十斤全国粮票跟农村老爸妈换来的。哟，四十斤全国粮票、哦，从哪弄那么多粮票？攒的呀。嗯。闻什么呢？干嘛还闻？闻什么呢？鸡屎味你让我把话说完，你说什么呀？你别客气，我。你真好。哎呦，你真好，我说了就心里难过。行行行，赶快赶快给老太太喝了，别凉了。
麻婆汤吧，我好，好喝就行。来，好喝呀，对呀。哎呀，拿回来，咋的呢？对，倒喝。妈，他们现在用不着。哎呀，我说，他们这么老身体的。妈，你就这么想？这鸡汤你喝的越多，恢复的就越快。等你好了回家给他们做，不就成了吗？哎呀，我这一辈啊，没花不少钱。这样，你说，我打一柜。底下有个抽屉，有一个存折，你找淘几了，要拿出来用。妈，就别操心了啊。不过跟喝西汤有什么关系？哎呀，别婆婆妈妈的了，这样喝吧。想让我喂你是吧？哎，干嘛去？你买烟？什么烟？送人最有面啊！送人还有面啊？啊，这个三五，多少钱一盒？一盒三块。您要是拿一条，算您二十九。这是商店里卖，才三块两毛五一盒，你这也太贵了吧？便宜点。这没法便宜了。要不你你说多少？可以、啊。两条五十。不用，那那那那，哪哪有这件儿？那这件这件不卖，这件。五十一吧。五十一。再再长点，长点。五十二，行了吧？我把我这月工资都给你了。
。你说你大老爷们，你跟一个女人计较什么呀？啊、嗯？好，我知道了。行，那我现在就出去啊。好，阿姨，谢谢啊。亲爱的，哎，麻烦你个事儿啊，啊，帮我把这个假条给那姓王的，我懒得去见他。上呼吸道感染，你要休息一周吗？还会有第二周、第三周、第四周。那你还不一切都开出来呢？人医院不给啊，再长了就得住院了。怎么了，姐？发生什么事儿了？老太太住院了，家里都乱了套了。我们家那口子上下班又没个准点，还老出差。我是伺候完老的，又伺候小的，哦，一天睡不了几个小时。哎，你看你，是够憔悴的，多注意点身体啊！真的？对呀、啊。好吧，你也注意啊。啊，好，我还得去菜市场买菜呢。行，去吧。嗯。哦哦，对了，姐，啊，赶着你也帮我开几个假条呗。我也想出去玩几天。行啊，准备两条万宝路吧。<笑>好，嗯，注意身体啊。九十四，九十五，九十六。行啊，不早了。九十七，您今天连一百步都没走完呢，怎么能偷懒啊？您身体要不恢复的话，那可怎么办？来，接着走。九十九，一百，来，一，二，三，四，坐会儿吧。海浪，来，你坐这儿。海浪，咱们休息休息，然后接着走啊。没有，您别老说这些句话。我要说啥实话，自个儿的身体，自个儿还不知道。姥姥，这还没去见你妈妈，是放不下你弟弟。他五岁了就没了你妈，十二岁但没了老，他可不得了。还有一大截子，还大大呢。你说？我能撇就走吗？简德爱，你爸爸又娶老婆。俗话说啊，有后娘就有后爹。我就算死了，我也不瞑目。等等。以后要是嫂子没了，你可得多照顾你弟弟。姥姥，所以现在要努力锻炼身体啊！等您恢复以后，又可以照顾俊俊了，对吗？来，我们继续，继续锻炼。那把话说完。哎，姥姥不在了，你可要多照顾你弟弟啊！嗯，哎，别难日子，你老和姥姥开心呀。嫁了你弟弟，你爸老在那，都是护着小的，落的，还那这残废的啊！你看，你家家是有个小残废，小傻子，那他妈的，你肯定最最心疼那小傻子。就算我想向着你弟弟。那也是因为他比你大，比你小，他才得的你啊，多少照顾。姥姥，您别说了，我又不会和弟弟争这些。哼，该说说心啊，看看书，快考大学了，再学习功课，更紧。你看到好多又叨了你了，这老人呢，就爱叨了，叨叨你干嘛呀？我们真的打小上学
大鳕鱼啊，怎么样？操我晕！姥姥，没事儿，您唠叨吧。你去干嘛？江路带他去郊游了。耽误一回，可大的机会了。你弟弟就算是给他拿走了，啊？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，怎么样？啊？哎，累死我了。好多了你。啊，咱们要冲刺了啊！啊，走，来，开始，加油，加油，加油！啊，你这么厉害啊，我都追不上你了。吃吧，这得多少大卡呀、啊？放心大胆的吃，我都给你算好了。谢谢。嗯，好吃吗？嗯，嗯，好吃，好吃就吃吧，多吃点啊。嗯，来。阿姨，嗯，我们是不是应该有一件最重要的事情要办了？什么事？转学呀！对，阿姨正在办这件事情。静静啊，嗯，你有没有发现自己有变化了？嗯，我一点嫩肉都没有了，一点嫩肉都没有了。哎呀，这是什么呀？哎呀，哎呀还早呢、嗯。不过咱们只要按咱们计划进行，希望就在眼前啊。嗯，但是一定要坚持哦。酒吗？怎么放了酒还？是吗？怎么还腥啊？啊？那你用没用开水？你把它焯一下啊？你跟我说了要用开水了吗？我可不是告诉你了吗？哎，我这菜单上怎么没有啊？那你肯定忘了记了。我告诉所有人烧海参，我都告诉他先用开水焯一下，完了再把那水逼出去。那你就赶快教给我怎么做吧，俊俊，麻烦给我一支笔。谢谢。你在哪儿呢，江露？又在宋雨生他岳母家呢。是啊，你真够可以的。一会儿给他儿子做减肥餐，一会儿又伺候他岳母。我都怀疑还是不是你啊？<笑>别说你了，连我自己都怀疑。<笑>你怀疑什么呀？怀疑你还能贤惠多长时间是吧？不是。我是怀疑啊，我是不是天生就特贤惠？只不过是过去没有人发现我，连我自己都不知道。去<笑>你的！哪天啊，你这个本性一露出来，非得把他们家人吓死不可。嗯，趁我现在还贤惠，赶快教我做海参啊、嗯！行，我跟你说啊，我是不是该换衣服了？
。嗯，对，我马上就做好了。你去换那件短袖的，我刚洗过的。好嘞。谁呀、啊？宋雨生他儿子？是啊。怎么不叫人呢？没礼貌。你不觉得这是个好迹象吗？什么好迹象啊？不尊重你还是好迹象啊？我跟你说。这孩子最近跟我特别的亲，也不知道从什么时候开始啊，他就不叫我叫陆阿姨了，因为他心里已经把我当成他的妈妈了。嗯，可是他又不知道该叫我什么，所以就什么都不叫，含含糊糊的，先过渡过去呗。嘘，你别自我安慰了，你，别跟他走太近啊，到时候一点敬畏感都没有了。没敬畏好啊，不就成朋友了吗？你说你现在累死累活的，一会儿伺候老的，一会儿伺候小的，什么时候是个头啊？哎，我不跟你聊了，我得赶紧做饭去了啊，挂了。婷婷、啊，你一定要小心啊！这里都是汤，路上注意别洒到别人身上。啊、嗯、啊。还有啊，你别跟姥姥说是我做的啊，万一姥姥不吃了，这里都是海参什么特滋养的东西，别浪费了哈。嗯，那我跟姥姥说是谁做的呀？你就说是爸爸找来的人做的啊。哦，那，哎，您做的，我姥姥肯定不会不吃的。那来说，姥姥现在生病，咱别刺激她，还给你个任务啊，嗯、你问问姥姥爱不爱吃啊、嗯，回来给我如实汇报哦。来，嗯、拿好了。别把汤洒在人家身上啊，小心点。哦，嗯，挺沉的。好，去吧。嗯，再见。路上小心啊。哎，别忘了问问姥姥啊，爱不爱吃。姚建，哦，是姚老师吧？呃，您是？我是老宋的爱人，请进。哦，进来吧。哎，好，喝点水。宋叔叔快回来了吧？哟，难说，你找他有事儿吗？哎，有。哎，你是真正母亲的学生是吧？哦，对，呃，他带了我们一年半的大学英语，后来我知道。啊，宋征不在吧？他去医院看姥姥了。哦，啊，姥姥怎么了？姥姥生病住院了。娟娟，陪陪姥姥，打壶热水。
宋珍马上就要读高三了，他现在还老是跟那帮混小子混在一块儿，他爸都愁死了。那有什么我能帮忙的吗